。哎，我大伙儿知道有一个人叫马克思吗？谁呀？德国人，大胡子。听说过吗？有你胡子大吗？那比我胡子大。<笑>我跟大伙说说啊，马克思有一个观点，他认为工人阶级是人类社会的领头羊，只有是我们工人阶级领导的社会，才是世界上最先进的社会。哦，先进的社会。这马大爷说工人做领头羊不可能吧？咱们工人怎么可能做领头羊？怎么不可能？俄国有一个人叫列宁，就是根据这种观点和理论，人家把资产阶级政府给推翻了。哎，俄国我知道，就在咱们北边。俄国的皇帝叫沙皇，不叫沙皇帝。沙皇没有爹，那叫豆沙馅儿。沙皇，沙皇倒台后，列宁又领导人民通过武装起义，推翻了资产阶级临时政府，而后建立了人类历史上第一个工人阶级领导的国家，就叫社会主义国家。也叫苏维埃，苏维埃就是代表会议，苏维埃政权就是工人、农民、士兵的代表会议。对了，誓言说的对，把这个政权建立之后呢，人家干了两件事，颁布了两条法令。第一条，我拿走了，就是宣布不参加世界大战了。啊，跟他们玩呢？哎，你怎么知道的？就是不跟他们玩了。不跟这群帝国主义的人玩了。第二个，大家肯定感兴趣。太失望了，太失望了，赶紧喝完水。哎，我喝口水啊。你就别卖了，怎么？这第二条就是，土地归您了，土地归您了，土地归您了，都归我们大家了。大家想想，土地都归我们自己了。那我们过个好日子，那还是难事儿吗？可以大家做主呀，是吧？以后我们就可以大家做主了。大帅先生，啊，您刚才说的那个社会主义国家，那是不是人不再剥削人，没有人欺负我们穷人？没错，就这个意思。那您刚才说的那个大胡子，还有列宁那样的人，咱中国有没有？有，咱找他去。大伙儿别着急，现在有一群人。正在寻找他的路上。你就是那个大胡子。你就是那大胡子。